När man fiskar jädda så behöver man egentligen bara ha två spön, ett lite lättare och ett lite styvare. Och i denna videon ska jag visa er hur jag tänker när jag väljer spö, rulle och lina till mitt jäddfiske. Det är många som överkomplicerar när de ska välja utrustning utan det är egentligen inte så svårt. När du fiskar med småbeten behöver du ett lättare spö och när du fiskar med tyngre beten så behöver du ha ett tyngre spö. Och det är inte svårare än så och vi kan börja med det lite lättare spöet. Detta spöet har jag, om jag ska vara ärlig, och rullen aldrig använt utan jag har snott det från Edvin. Men det är bara för att jag ska visa hur det fungerar. Jag kör inte jättemycket jädda på sommaren för då tycker jag att det kan vara kul att fiska andra arter istället. Så som mött borde. När man kör med så här småbeten på sommaren, typ ytbeten, vassbeten, små spinnerbaits, så vill man ha ett haspelrulle. För då kommer man mycket längre när man kastar och du får också lite bättre kontroll tycker jag. Detta, den AB Superior. Som är 300 storlek. Så 300 ungefär lagom. Man får också tänka på vilket spö man har. Just detta det är 7,7 fot. Men 7,7, 8 fot ungefär lagom. Så man verkligen kan kasta långt. Man får också tänka på att på sommaren så är det varmt i vattnet. Och då är det inte bra att fighta i den för länge. Så du behöver ha ett hyfsat stivt spö. Även linan på rullen får inte vara för tunn. Jag tycker att när man köper en haspel så fungerar typ 0,30. Perfekt så här. För man vill även kunna få på ganska mycket lina på rullen. Om ni tycker om när jag gör sådana här instruktionsvideor och visar utrustning och sånt. Jag vet att många gillar det. Se till att göra tummen upp. För ju mer tummar upp jag får, ju mer vet jag att ni gillar sådana här videor. Och desto fler videor kommer jag göra. Så enkelt är det. Så tumma upp, följ oss på Instagram och även prenumerera så att ni inte missar nästa instruktionsvideo. Men detta det är mitt styva spö. Och som ni ser här så använder jag en multirulle och den ser ut så här. Jag kan visa skillnaden. Detta är en multirulle och detta är som sagt en hasperrulle. Så en hasperrulle, den fäller man över byggen på så för att frikoppla den. Medan multirullen, den bara trycker man på en knapp där. Och det gör att när man kastar stora beten så är det mycket lättare för tummen. Eller det är ju inte ont i tummen när man kastar dem med en sån här multirulle. Men om du ska ha en hasperrulle så kan du, om du kastar för tunga beten, få ont här. För du måste liksom hålla i linan. Så tunga betan är det haspelrulle som gäller. Rullen som jag använder den rev och bist. Och den finns i olika storlekar. Den finns också i olika utväxlingar. Och när man fiskar på sommaren så vill man ha en med hög utväxling. Typ 7, ja någonting på 7. Men alltså om man fiskar sakta på våren eller på hösten. När jädden är lite mer sega så vill man ha en med lite mindre utväxling. Och som man ser så har denna 5, 8, 1 i ratio och betyder att den vevar in när du, fiskar, när du vevar så vevar den inte in lika mycket lina för om du skulle du, be, du vet om du fångar en fisk så blir man lite exalterad och då kan man veva på snabbare än man egentligen borde och med en lågutväxlad rulle så gör det inte så mycket men om du har en högutväxlad rulle så går det alldeles för snabbt så därför är det bra med så här lite mer lågutväxlad rulle och på rullen så behöver du lina den linan som jag kör med det är en Spiderwire X8 och den är cirka 0,32 mm tjock. Och tjockleken den beror lite på om det är mycket växligheter, om det är mycket stock och stenar. För ju mer saker som kan skava på linan, ju tjockare lina behöver du. Typ i älvar så behöver du tjockare lina än du fiskar på lagisk. Men generellt så tycker jag att 0,32 är en bra tjocklek på den. Den här Revo Beasten har jag använt nu i, jag tror det är typ två år. Och den är jag supernöjd med för... När jag fiskar jädda så vill jag ha så lätt utrustning som möjligt och jag tycker att om man har för stor rulle så blir det för klumpigt och du behöver egentligen inte ha en stor rulle för jädda för de är liksom inte så starka. Utan en sån här rulle, den minsta storleken som heter jädda fungerar klockrent för den är liten, smätt och smidig. Fortfarande så har du tillräckligt bra bromsstyrka i den för att kunna fighta en stor jädda. Längst ut på tafsen så behöver du ha ett beteslås. Detta är ett BFD Stay Lock. Och det är den absolut pålitligaste beteslåset som jag har använt. Men om du tvivlar lite på beteslås så kan du såklart knyta betet direkt i tafsen. Det är bara det att om du vill byta bete så tar det längre tid. För du måste först klippa av och sen knyta om. Men då kommer det absolut inte gå upp om du skulle få en stor jädda. Här har vi tafsen. Och den är cirka 50-60 cm lång. Om jädden skulle ta betet och sen så snurra som en krokodil så går liksom inte... 
flätlinan av för att den skulle få sina tänder där. Jag kör med en millimeter i tjocklek. Jag har testat alla möjliga dimensioner på denna flåka bonlinan men kommer fram till att en millimeter är perfekt. För att då är den tillräckligt tjock för att inte jäden ska byta av den. Men den är fortfarande ganska så här, töjbar, enkel att knyta och inte för, för grov. För om du har för grov så tycker jag att betet inte går tillräckligt bra i vattnet och det blir också jobbigare att knyta. Så en millimeter får du tillräckligt så här, flexibilitet samtidigt som den inte byter av den vid hugg. Och längst upp så har jag ett lekande. Och här har jag ut en Palomor nått och där har jag ut en Grinner knut. Länkar till dem finns i beskrivningen, eller vad de heter i alla fall, så kan ni googla. Till rullen, linan och tafsen så behöver du ha ett spö. Och jag tänker så här, om vi ska gädda så vill man oftast, i alla fall på våren, hösten och vintern, fånga stora gäddor. Och då behöver man ett spö som kan kasta lite större betan samtidigt som du har bra power i det. Alltså du kan verkligen drilla upp en stor gädda snabbt till båten och kunna hova den. Och just detta spöt, det är ett AB-hånet och det är, ska vi kolla här för jag inte det huvudet, 8,6 fot. Och jag tycker så här, mellan 8 till 9 fot, ett bra längd på ett eh, grövre gäddspö. Du också kan kasta 50 till 140 gram. Och det är ungefär den storleken på bete som är normalt om man fiskar med på höst, vår och sommar. Det är typ bustigörk, flat nose, fat nose. Ja, de flesta är eh, den storleken. Sen vill man också eller för jag personligen har ett spö som har en aktion som heter fast och det innebär att klingan inte är så himla svampig utan när du väl får ett hugg så blir det lite mer, det blir inte, det är inte påkigt men det blir mer påkigt för ju påkigare det är ju mer känner du hugget ända in i ryggraden du vet det bara pillar till lite så bara pang så smakar det till här du känner det och kan göra ett bra mothugg om du har ett spö som är lite mer svampigt så absorberar toppen hugget och då känns det inte lika bra så ett stupspö som du känner hugger på och kan verkligen pressa in de stora gäddorna med. Och på sommaren så vet jag att många de fiskar med lite sådär billigare spön för ett bildtema eller jula. Jag vet att AB har många bra sätt. Jag kan till exempel länka ett här uppe. Och de fungerar givetvis även på hösten så här också. Men om man vill ta sitt fiske till nästa nivå när det blir lite kallare vattnet så ett jättebra tips att uppgradera sin utrustning till något lite bättre och något lite dyrare för jag tycker verkligen att det blir värt det i längden. När jag fiskar gädda så tycker jag om att ha bromsen så hårt som möjligt för att sen eventuellt lossa den om man skulle få på en riktigt stor eller stark gädda. För jag kör ju liksom med 0,32 mm flätlina. Den håller super mycket. Även denna tafsan är grov. Så liksom sakerna går inte sönder. Så du kan verkligen pressa in gäddorna. Det är egentligen lite överdimension på sakerna. Men du kan liksom... Ja, det är viktigt när man fiskar med gädda på hösten. För då har man också stora beten, stora krokar. Och kunna sätta kroken ordentligt. Har man då för löst broms så blir det liksom, du kan inte få in det där stenhårda hugget, stenhårda mothugget. Och då, om du får på en stor gädda, gammal gädda till exempel, som ibland kan vara väldigt hård i munnen, så kan du sätta kroken ordentligt. Så alltid bromsen i botten så du kan fläska på i mothugget och sen kan man lossa senare om man känner att det behövs. Jag hoppas att ni har fått lite egna idéer på hur det fungerar med eldfiske, vilken utrustning man behöver och så vidare. Och om ni har lärt er någonting, se till att gilla filmen, prenumerera för att inte missa fler sådana här filmer i framtiden. Sen så följ också oss på Instagram, länkar finns i beskrivningen. Ha det så bra alla storfiskare så hoppas jag att vi ses ute på vattnet. Tja!